L'Organisation mondiale de la santé estime que 90% de la population respire un air de qualité insuffisante pour la santé humaine. Et chaque année, plus de 8 millions de personnes meurent d'une maladie liée à la pollution de l'air. Une situation due essentiellement au gaz émis par les moyens de transport roulants. Côté nous particulièrement, nous avons les engins à deux roues, à quatre roues. Et c'est un problème multifactoriel aussi que nous soyons dans un environnement où nous sommes obligés d'utiliser des engins à deux roues et à quatre roues pour notre transport de façon massive. Des habitudes suicidaires responsables de nombreux maux sanitaires, parfois mortels. Cette pollution engendre des infections respiratoires chroniques, par exemple des bronchites chroniques. On sait que les personnes exposées à cette pollution-là font des crises d'asthme de façon plus fréquente. On sait aussi que les personnes exposées à cette pollution font des infections respiratoires aiguës de façon plus régulière. Et en dehors de ça, on a documenté au niveau international des beaucoup de cas de cancer, de maladies cardiovasculaires qui sont liées à la pollution atmosphérique, notamment des cancers du poumon, des AVC et autres crises cardiaques qui peuvent avoir comme cause profonde une exposition importante et continue à la respiration d'un air pollué. Et pourtant, ces maladies pourraient être évitées si chaque citoyen jouait sa partition. Le Béninois doit se mettre au pas pour aider son pays à aller de l'avant. Sévir, et justement, c'est le but de ce document. Il s'agit de la loi cadre sur l'environnement en République du Bénin. Celle-ci prévoit un principe de pollueur-payeur, un texte censé décourager toute personne qui ne se plierait pas à la norme écologique. Le principe du pollueur-payeur ne date pas d'aujourd'hui, donc 1999. Et la loi sur la qualité de l'air date de 2001. Des moyens de transport écologiques ou encore communs sont recommandés pour réduire la pollution atmosphérique.